বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম আসসালামু আলাইকুম সরকারি মুরাপাড়া কলেজ থেকে কথা বলছি জহির স্যার আজকে অনলাইন ক্লাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব অনার্স প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বর্ষ ডিগ্রি প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ মোটে ছয়টি ক্লাসের মধ্যে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা আছে চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর্থিক অবস্থা আমরা এই আর্থিক অবস্থার বিবরণী নিয়ে আজকে আলোচনা করব আলোচনা করার শুরুতেই জানতে চাই তোমরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমতে ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তোমরা জানো দেশে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি খুবই খারাপ পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষাঙ্গনে হচ্ছে না এখন যার কারণে মুরাপাড়া কলেজ আয়োজন করেছে অনলাইন ক্লাসের এরই ধারাবাহিকতায় আমি মোহাম্মদুল ইসলাম প্রবাসক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সরকার মুরাপাড়া কলেজ তোমাদের আজকে এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আর্থিক অবস্থার বিবরণী নিয়ে আমরা বিশদ ব্যাখ্যা করব যে সকল ছেলে মেয়েরা এখনও অনলাইনে যুক্ত হয়নি আমি সবিনয় অনুরোধ জানাবো সবাই অনলাইনে যুক্ত হয়ে মুরাপাড়া সরকারি মুরাপাড়া কলেজের অনলাইন ক্লাসরুম পেজের মধ্যে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দুইটা ভাগে বিভক্ত ইনকাম স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন বা ব্যালেন্স শিট এই ইনকাম স্টেটমেন্ট আবার দুই প্রকার মাল্টিপল ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং সিঙ্গেল ইনকাম স্টেটমেন্ট সিঙ্গেল ইনকাম স্টেটমেন্ট হচ্ছে এক দাপ আয় বিবরণী এবং মাল্টিপল ইনকাম স্টেটমেন্ট হচ্ছে বহু দাপ আয় বিবরণী আজকে আমাদের আলোচনা হবে মাল্টিপল ইনকাম স্টেটমেন্ট বহু দাপ আয় বিবরণী নিয়ে কারণ বহু দাপ আয় বিবরণীটাই সবচেয়ে বেশি পরীক্ষাতে আসে এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক আমি আজকে আলোচনা করব যে অঙ্কটি তোমাদের অনার্স প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বর্ষ ডিগ্রি প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ মোটে ছয়টি ক্লাসের মধ্যে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা আছে চ্যাপ্টারটির নাম হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট শুধু তাই নয় এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট চ্যাপ্টারটি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট চ্যাপ্টারটি প্রত্যেক ইয়ারে অনার্স প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বর্ষ ডিগ্রি প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বর্ষ এই ছয়টা ক্লাসের মধ্যে প্রতিবারই দেখা গেছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে প্রশ্ন হয় তো আজকে আমরা যে আলোচনাটা করবো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দু সালে অনার্স পরীক্ষাতে আসছিল সেই অনার্স পরীক্ষার প্রশ্নটি আজকে আমরা সমাধান করব অনার্স প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বর্ষ এবং ডিগ্রি প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আশা করি তোমরা এই অঙ্কটি বাসায় চর্চা করলে অনুশীলন করলে ভালো ফলাফল লাভ করবে পাশাপাশি এই অঙ্কর মতো করে তোমরা বাড়িতে আরও অনেকগুলো অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে যেন অঙ্ক বুঝতে পারো যদি কোনো রকমের জটিলতা সৃষ্টি হয় অথবা প্রশ্ন যদি ভালো করে না বুঝো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমি জহির স্যারকে তোমরা ইনবক্স করবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদের সবার উত্তর দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি তোমাদের সামনে এখন একটি প্রশ্ন উঠেছি এটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে প্রশ্নটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের মধ্যে একাধিকবার আসছে শুধু তাই নয় সাত কলেজের প্রশ্নের মধ্যেও এই প্রশ্নটা একাধিকবার আসছে তো তোমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের জন্য এই প্রশ্নটা ভালো করে চর্চা করো ভালো করে অনুশীলন করো তাহলে আশা করি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের অনেক প্রশ্নের সমস্যার সমাধানই তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবা তারপরও যদি আরও কোনো প্রশ্নের উদ্যোগ হয় বা সৃষ্টি হয় এই অঙ্ক করার সময় তোমাদের তাহলে অবশ্যই আমাকে ইনবক্স করবে এবং আমাকে প্রশ্ন থেকে কি কি প্রশ্ন তোমার তৈরি হইলো বা কি কি প্রশ্ন তোমার মনের মধ্যে উদয় হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো আমাকে জানাবা তো প্রশ্নটা আজকে হচ্ছে এরকম ওয়াই লিমিটেড ট্রাভেলেন্স এজ দ্য ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড অ্যাকাউন্টস টাইটেল ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আমাদের এখানে দেওয়া আছে ক্যাশ পঞ্চাশ হাজার টাকা টেন পারসেন্ট মর্গেজ পেবল হচ্ছে বিশ হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ হাজার ইনভেন্টারি হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা অফিস ইকুইপমেন্ট হচ্ছে নব্বই হাজার টাকা অ্যাকোমোডেটেড ডিপ্রিসিয়েশন হচ্ছে ছয় হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট স্টেবল হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা কমন স্টক হচ্ছে এক লক্ষ টাকা রিটেন আর্নিংস হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিভিডেন্ট হচ্ছে পঁচিশ হাজার সেলস রেভিনিউ এক লক্ষ তিরিশ হাজার কস্ট অফ গুড সোর্স সত্তর হাজার টাকা স্যালারি এক্সপেন্স দশ হাজার টাকা রেন্ট এক্সপেন্স হচ্ছে এগারো হাজার টাকা সর্বমোট আমরা যদি ডেবিট পাশে টাকাগুলো যোগ করি তাহলে তিন লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা 
এবং ক্রেডিট পাশের টাকাগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে 3 লক্ষ 31 হাজার টাকা হয় অ্যাডজাস্টমেন্ট সমন্বয়ের মধ্যে উল্লেখ করা আছে এরকম এন্ড ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট শোস টাকা 29000 অফ ইনভেন্টরি অ্যাকচুয়ালি অন হ্যান্ড সমাপনী মজুদ পণ্য প্রকৃত পক্ষে 29000 টাকা কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখো সমাপনী মজুদ পণ্য প্রকৃত পক্ষে কিন্তু লেখা আছে 30000 টাকা স্যার আমরা কিভাবে বুঝবো এটা যে সমাপনী মজুদ পণ্য যেহেতু আমার রেওয়ামিদের মধ্যে কষ্ট গুডস সোল ভিতরে দেওয়া আছে সেজন্য সমন্বয়ের সমাপনী মজুদ পণ্যটা রেওয়ামিলের মধ্যে চলে গেছে যদি কষ্ট গুডস সোল রেওয়ামিলের ভিতরে না থাকতো তাহলে সমাপনী মজুদ পণ্য এটা কি বলা হতো এবং ওইটাকে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য বলা হতো কিন্তু আজকে এটাকে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য বলা যাবে না কেন বলা যাবে না এর কারণ আমাদের কষ্ট গুডস সোল রেওয়ামিলের ভিতরে দেওয়া আছে যেহেতু রেওয়ামিলের ভিতরে দেওয়া আছে সেজন্য मजूद বেতন বকেয়া রয়েছে আনপেইড পরিশোধ করা হয়নি তাহলে তোমরা জানো যে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করি এক বছরের জন্য আর এক বছর মানে হচ্ছে বারো মাস তাহলে যেহেতু দুই মাসের বেতন এখনো দেওয়া হয় নাই বলো তো রেওয়া মিলে কত মাস দেওয়া আছে অবশ্যই যে রেওয়া মিলে দশ হাজার টাকা দেওয়া আছে এটা দশ মাসের জন্য দেওয়া আছে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে দিলেই দশ হাজার টাকা হয় দশ মাসে যেহেতু দুই মাসের বকেয়া বলছে তার মানে দুই মাসে দুই হাজার টাকা आयकर प्रश्नपन कर मन समापनी मजूद पन्न्य कम छो कम थारण करते हुए समापनी मजूद पन्न मध्य एक हजार टाक जो कर दीते हैं क्या आज है जो क्लसिफाइड बैलेंस शीट करब तक एक हजार टाक इनभेंटरि बद दी है क्यों कारण जेहेतु बस देखाना हो इनभेंटरि से इनभेंटरि कमाइया बिक्रित पन्नर व्यय के बाड़िए दीते हैं तेल सत्तर हजार और एक हजार जो कर लम जो फाट हो एक हजार टाक खरच गो तुम्हारे मध्य मोट खरच आज तीन टाइम टोटल 
रेंट एक्सपेंस छोरशुरी प्रश्न में तो दवा चिला अगर आज टका जार कर रहे छोरशुरी एम बाफ़ ऐडी सी के बाद डिप्रेशन एक्सपेंस फाइव परसेंट तो मार बोयर मध्य इक्विपमेंट दवा से नौ बोय हज़ार टका आमी जो दे नौ बोय हज़ार टका लोग करे पास परसेंट काटे ता हो जाए मधे अबोजरे हर चार हज़ार पास छोटा का तेरे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाबत अमी मोट फ़ोर्स देलाम बारो हज़ार एकरो हज़ार चार ह ये एक्टिव हज़ार पास छोटा का थे के अमी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से आगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखा नुक्का था चिलो किंतु प्रश्न में मुद्दे नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुन बोला जब मन बिनुगर शूट शिक्षा नो विश्वाला मी ये जातियों का था बोलूं किंतु बीस हजार टका रुपए दस परसेंट काट ले अमरा टका पाई दो हजार टका ये दो हजार टका बाद दिले एक त्रिश हजार पांच सौ टका थी या दो हजार टका बाद दिले उन्नत त्रिश हजार पांच सौ टका जाम नाम होते नेट इनकम बिफोर टैक्स अर्थात लाभ होते हैं कोर बाद दौर आगे लाभ होते हैं हमारे उन्नत त्रिश हजार पांच सौ � ताहले उनकी शादर पास छोटा करूं परे तीस परसेंट टैक्स दिले टाका है आठ हजार आठ सौ पंचाश टका। अमी जो दो उनकी शादर पास छोटा करती के आठ हजार आठ सौ पंचाश टका बाद दे ताहले नेटी इनकम आपका टैक्स पाई बीस हजार छः सौ पंचाश टका। इस जो नेटी इनकम आपका टैक्स टा पाई लम बोयर मो Y Limited Return Earning Statement for the year ended 31 December 2017. So, what do you want to do? We want to do the net income of the net income of the net income. So, we want to see the net income of the net income of the net income. So, we want to do the provision for income tax. So, we want to do the net income of the net income of the net income of the net income of the net income. आरामी यही मात्रों इनकम स्टेटमेंट थे के फला फल पे ऐसी बीस हजार छः सौ पंचास्ता का ये दुई टाइटेन आमी जोक कर लाम जोक कर लेटा का है शतुर हजार छः सौ पंचास्ता का एक हम थे के बादे राइटेन आमादे प्रश्नों में दे दवा से शुद्ध मात्रों डिविडेंड आप की की बात होते पड़तो बात होते पड़तो जो दिरावा� जनरल फंडे ट्रांसफर करते हुए होगा बाउनों को ना फंडे टाका ट्रांसफर करते हुए होगा शेगुलो और ना ही शेख है तो हमारे शुद्ध मतलब रहा हमें जो डिविडेंड आसे हमरा ए डिविडेंड ये बात दिलाम तो ये शोधतू हजार छः सौ पंद्रह स्टार्ट थी के पच्चीस हजार टका डिविडेंड जब हम बात दिखो तो फिर हम लोग फला फल को छोर कौन कौन करें ची बैलेंस शीट है तो प्रश्न जी है तो क्लासिफाइड बैलेंस शीट बोले ची इटा किस खाता पे होगे गुसा पे होगे आम रे शुरू दी तीस के से तेरे पैरा पानी आश्ला हम तीस के से बहुत ही स्थाई शंपत बुझी स्थाई शंपत रेवा मिल मत या शुद्ध मत एक टच ऑफिस इक्विपमेंट आम रे ऑफिस इक्विपमेंट � आम रे जो दूसरी टाइप का जो करें तो हम टाइप का पाइस दस हजार पास शो। आम दस हजार पास शो टाइप का जो नौ बजे हजार टाइप का थी आम रे बात दे तो हम ले फला फल पाइस उन्नासी हजार पास शो टाइप का। एक बार बहुत आम दे एक ने बहुत सारे बहुत चीजों लॉन्ग टर्म एसेट जेटे का हम इन्वेस्टमेंट नामी बोली रावण मिलन में दवा से तीन शाजा किंतु शामुन ने मध्य बोला दिसे एक्चुअली ऑन हैंड उन्नत तीन शाजा टका जिहे तो एक हजार टका बेशी चेजों में एक हजार टका हम लोग कम देखा है उन्नत तीन शाजा टका देखा है ना ये बात जो हम रहते हैं टका का जो कोई तारों पे टका है एक लोको चौबीस हजार टका 
লাইবিলিটি এন্ড স্টকহোল্ডার ইকুইটির মধ্যে প্রথম টানাটা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল এই জায়গার মধ্যে বসাতে হবে পেইড আপ ক্যাপিটাল কত টাকা ছিল আমার প্রশ্নের মধ্যে পেইড আপ ক্যাপিটাল ছিল 1 লক্ষ টাকা রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাস রিজার্ভ এন্ড সারপ্লাসের মধ্যে যে কোনো ধরনের রিজার্ভ বসার কথা ছিল কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে রিজার্ভ না থাকার কারণে শুধুমাত্র ক্লোজিং রিটেইন আর্নিংসটাই আমরা বসিয়ে দিলাম 45650 টাকা লং টার্ম লাইবিলিটির মধ্যে প্রশ্ন দেওয়া আছে 10% মর্গেজ তাহলে এই যে বন্ধুগিরিটা দেওয়া আছে এটা লং টার্ম লাইবিলিটির মধ্যে 10% মর্গেজ দেব বলেছে আমি বসিয়ে দিয়েছি 20000 টাকা কারেন্ট লাইবিলিটি যথারীতি নিয়ম অনুসারে যাওয়া বিলের মধ্যে আমাদের অ্যাকাউন্টস টেবিল দেওয়া আছে 25000 টাকা আর সমন্বয়ের মধ্যে আমরা দুই মাসের বকেয়া আবেদন পেয়েছিলাম সেই দুই মাসের বকেয়া আবেদন বসাইলাম 2000 টাকা মর্গেজের উপরে সুদ জমা হয়েছিল 2000 টাকা সেই 2000 টাকা সুদ বসাই দিলাম এবং ইনকাম স্টেটমেন্টের সর্বশেষ পর্যায়ে আমরা ইনকাম ট্যাক্স প্রভিশন দেব করেছিলাম 8850 টাকা আমি যদি টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটি যোগ করি তাহলে 37850 টাকা হয় পাশাপাশি এই চারটা যদি কারেন্ট টোটাল লাইবিলিটি যোগ করি তাহলে মোট লাইবিলিটি পরিমাণ হচ্ছে আমাদের 2 লক্ষ 3500 টাকা ব্যাস আমাদের ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শীট হয়ে গেল শুকরিয়া ছাত্রছাত্রী যে অঙ্কটা আমরা করলাম এই অঙ্কটা তোমরা ভাষায় অনেক বার অনুশীলন করবে অনেক বার অনুশীলন করলে আশা করি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে তারপর যদি কোনো ধরনের সমস্যা মনে করো কোনো ধরনের সমস্যা মনে হয় কোনো ধরনের সমস্যা যদি নিজে সমাধান করতে না পারো তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে ইনবক্স করবে যেন আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তরটা সঠিকভাবে দিতে পারি পাশাপাশি যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা এখন অমরাপাড়া অনলাইন ক্লাসরুমের মধ্যে অ্যাটেন্ড হয় নাই অথবা যুক্ত হতে পারে নাই সকল ছাত্রছাত্রীদের আমি সবই অনুরোধ করব তোমরা অতি সত্বর সরকারি মুরাপাড়া কলেজের অনলাইন ক্লাসরুমের মধ্যে যুক্ত হওয়ার জন্য যেন তোমরা তোমার বাসায় থেকেও বাসায় থেকেও তোমরা তোমাদের ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ করতে পারো এবং তোমাদের পড়াশোনার যেন কোনো ধরনের ক্ষতি না হয় সেই ক্ষতিটা যেন পুষিয়ে নিতে পারো তার জন্য তোমরা এই ক্লাসগুলো ফলো করবে আজ আর নয় সরকার দেওয়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে তোমরা সবাই বাড়িতে অবস্থান করবে এবং সবাই সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো আমি জুয়েল স্যার বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ